Salut tout le monde, salut Catherine. Salut Pablo, salut à toutes et à tous. Dernier euh, débrief euh, quotidien avant euh, la, le, le premier tour de élection, euh, des élections législatives. On en fera un, un gros euh, qu'on qu mettra en ligne en, en fin d'après-midi pour revenir sur tout ce qui s'est passé et les enjeux du scrutin de dimanche. Euh, mais là, on voulait... Euh, on voulait revenir sur quelque chose qui est en train de, de monter à la fois dans les médias, par certains réseaux, et y compris du côté, ça inquiète aussi le ministère de, de l'Intérieur, c'est la possibilité de, de violence le dimanche soir et plus globalement, en fait, le, le climat de, de violence qui pourrait être suscité par les... Par, les, par le, le résultat des élections, que ce soit dimanche soir là, mais surtout au, au deuxième tour et puis, euh, et puis ensuite. Euh, moi, la première chose que je voulais dire, c'est qu'on en, en avait parlé avec euh, Catherine il y, a, il y a quelques jours. Et euh, la, la principale crainte, euh, à mon sens, de, 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 de violence, elle est à chercher euh, du côté de l'État, euh, surtout si le Rassemblement national prend le pouvoir. Euh, C'est-à-dire que euh, d'un seul coup, vous allez avoir... Euh, des corps qui vont être mis en place précisément pour euh, assurer que le pouvoir d'extrême droite euh, puisse dérouler euh, la politique qu'il qu entend mener. Et euh, pour cela, il va mobiliser, comme il le fait souvent lorsqu'il prend le pouvoir et qu'il y a des mobilisations contre, contre lui, euh, il va mobiliser la police, voire, voire l'armée. Donc, euh, le, le problème vient, vient de cet endroit-là, mais en face, bien évidemment, va aussi y avoir des, des réactions euh, pour, euh, de, de, pour euh, voilà, signifier d'abord euh, qu'on n'est pas d'accord, que je sens, euh, le fait que l'extrême droite prenne le pouvoir en France n'est pas quelque chose d'anodin, donc il euh, euh, y aura des manifestations, il y aura des mobilisations, il euh, y aura des secteurs qui vont se mettre en grève, c'est absolument, absolument euh, certain. Euh, Peut-être que tu veux dire quelque chose là-dessus d'abord non, non, vas-y, continue. OK. Et, euh, et ensuite, il y a d'un autre côté euh, les, les, les violences, si l'extrême droite prend le pouvoir, euh, qui pourraient être euh, générées euh, dans la rue. Alors ça, c'est très bien documenté, euh, par, euh, notamment par Street Press. C'est-à-dire que vous avez des groupes, euh, alors qui sont minoritaires dans la société, hein, euh, mais euh, qui d'extrême d'extrême droite euh, et qui euh, attendent euh, avec une, une certaine impatience euh, la prise du pouvoir par euh, l'extrême droite pour laisser éclater euh, une violence euh, qu'ils ont déjà prophétisée, euh, notamment euh, à l'égard euh, des minorités. Euh, C'était dans Mediapart pour le coup un article sur euh, des jeunes qui avaient été euh, arrêtés alors qu'ils voulaient, je cite, casser du PD, alors qu'ils ont été arrêtés par la police. Euh, voilà, ils ont dit à la police, euh, bah, vous nous arrêtez maintenant parce qu'on veut casser du PD, mais dans trois semaines, quand Jordan Bardella sera au pouvoir, euh, on, vous, enfin, ce, sera, ce sera OK, en fait, d'aller casser du PD. Euh, ce sera aussi à l'égard, euh, peut-être même surtout à l'égard euh, des, 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 des minorités non blanches, euh, des, 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 des Noirs, euh, des, des Arabes, euh, c'est-à-dire que tous ces néo-nazis, en fait, euh, qui, qui existent, encore une fois, qui sont minoritaires dans notre société, euh, voilà, ils vont plus se sentir euh, une fois que euh, l'extrême droite aura pris, aura pris le pouvoir, c'est-à-dire que Déjà qu'ils disaient « on est chez nous », là, ils vont se dire « on est chez nous » et en plus, on a le pouvoir. Donc, euh, voilà, ça va être une, une, potentiellement une explosion de violence à, 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 cette, à cet endroit-là. Donc, voilà, moi, c'est les deux choses qui m'inquiètent qui le plus euh, concernant la question de la violence, euh, bah, s'il y a une potentielle prise du pouvoir euh, par, euh, par l'extrême droite. Mmh. Oui, enfin, euh, Darmanin euh, raconte que c'est en fait, euh, quelle que soit l'hypothèse, c'est-à-dire ouais. que si c'est le Front populaire qui gagne, euh, c'est euh, des, des groupes d'extrême droite qui euh, manifesteraient euh, violemment euh, leur opposition à cette hypothèse. Moi, je, je ne sais pas comment, enfin, je, je ne dis pas que c'est faux, euh, je ne sais pas ce que Darmanin euh, sait. Euh, en tout cas, ce que je vois bien, c'est que ça, ça, on fait peur à à tout le monde là. On ne sait pas ce qui va se passer, mais euh, on alerte, on fait peur, on, on fait grandir encore la peur et l'inquiétude. Ce que je veux dire, c'est que je, je suis comme toi, je pense que euh, c'est un choc tellement violent, si jamais l'extrême droite, parce que si jamais la gauche prend le pouvoir, hein, qu'il y ait une partie de l'extrême droite qui ne soit pas contente, euh, qui soit déçue, qui soit bon. 
voilà, c'est possible euh, que ce qu'il le, le manifeste bruyamment, mais ça sera circonscrit. Parce que mmh. du coup, pour le coup, l'État ne sera pas de leur côté. <rire> Par contre, euh, évidemment, dans le cas inverse, dans le cas où ce serait l'extrême droite qui prend le pouvoir, je suis d'accord avec toi que la, le premier risque, c'est euh, des violences qui, euh, comme ils sont, enfin, comme euh, des violences ordinaires, euh, racistes, enfin, tu vois, dégueulasses, que, que, qui montent dans la société euh, depuis, euh, euh, depuis les élections européennes, mmh. hein, où les gens se lâchent, s'autorisent à à dire des trucs dégueulasses. Euh, je ne sais pas, Clémentine Autain, ce matin, racontait sur France Inter qu'il y avait un chauffeur de bus qui avait été agressé et qu'on lui avait ouais. raconté qu'on allait, qu allait le tuer, quoi, parce qu'il est, 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 ouais. est noir. Et, voilà. Donc, je n'ai pas vu où ça se passait, mais voilà. Ça ne m'étonne pas. Je veux dire, on a envoyé spécial, a fait son émission aussi, lui raconter un peu tous ces, ces, ces actes, je dirais, de racisme qui se lâchent, tu vois, et qui peuvent être individuels, comme ça, et qui... Et puis, ils peuvent être extrêmement agressifs, extrêmement traumatisants pour les gens qui vont les subir. Et puis, il y a les violences éventuellement politiques organisées dans des groupes. Euh, mais en tout cas, ce que je, moi, le premier truc que je pense, c'est que euh, ça fait monter l'inquiétude. Moi, ça me fait suer que là, on finisse, même sérieux, quoi. Partout sur des, des, les chaînes d'info, tout ça, partout, c'est en train d'être le sujet de discussion. C'est-à-dire qu'on va finir sur cette question de la violence et dans laquelle euh, il faut euh, rappeler que d'abord euh, euh, cette violence euh, elle, elle serait essentiellement une, une violence euh, raciste et, et homophobe comme tu l'as dit, donc émanant de l'extrême droite donc il ne faut pas leur donner de la force si on ne veut pas subir cette violence soi-même dans la société il ne faut pas les renforcer ces gens-là qui sont des gens euh, euh, voilà, qui, avec lequel c'est difficile de, 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 de vivre pour beaucoup de nos concitoyens. Quoi. Donc, mais que ce soit mis à, comme ça en dernier, bon, euh, hop, le dernier petit coup de pouce, les gars, euh, je pense à l'article qui est paru de, de Sylvain Bourmeau dans AOC, qui, dit, euh, qui, qui met en cause un peu euh, euh, les conséquences, les responsabilités des journalistes qui ne pensent pas faire le jeu de l'extrême droite, qui pensent simplement faire leur boulot, euh, mais qui euh, se disent « Ah, bah tiens, le gouvernement a sorti ce truc disant qu'il allait y avoir des violences, ah, pop, 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 pop. comment faire l'histoire ?» Et donc, on, on en parle euh, sur, tous les, sur tous les, les journaux. Et d'ailleurs, nous sommes aussi en train d'en parler, parce que d'une certaine manière, euh, ils, ils ont la puissance de mettre dans le débat public oui, et puis ce n'est pas parce qu'on n'en parlerait pas que, que la, la question ne serait pas posée. Donc, euh, nous, on en parle parce qu'on parce qu pense que ça fait… Du coup, ils ont réussi à mettre cette question-là qui est est-ce qu'on va se battre en France le 7 juillet, euh, accessoirement à 15 jours de l'ouverture des Jeux euh, Est-ce que c'est ça qui va se passer dans notre pays Donc, un, je dis, on n'en sait rien. Deux, c'est une faute politique d'en faire une question que ce soit de la part du gouvernement ou que ce soit de la part des journalistes. Ouais. Euh, trois, c'est l'extrême droite qui est responsable euh, de, ce, de ce climat euh, d'agressivité de, de, à l'égard de la différence, de l'altérité, etc. Euh, cinq, euh, il ne faut pas s'imaginer que ça va passer crème. Quoi. Ouais. Si jamais ça arrive, euh, il y aura tous les racistes de la Terre qui vont se sentir pousser des ailes. Et je suis à peu près sûre qu'il y aura euh, des, des gens, euh, des militants, des jeunes euh, qui ne vont pas euh, l'encaisser sans réagir. Bien sûr. Euh, le seul truc, c'est que, euh, comme tu l'as rappelé, quoi, le problème, c'est que euh, ça se fera dans un contexte particulièrement difficile parce que euh, la police sera face à nous vraiment. C'est-à-dire ouais. que face à ces gens qui seraient... Euh, euh, tenter par aller manifester violemment leur, leur, oui, le scandale qu'ils éprouvent, euh, ils auront une justice, une police et une justice même euh, particulièrement euh, répressive. Oui, et euh, dans, le, dans le même temps, euh, parce que tu as cité euh, Darmanin, euh, en fait, comme à son habitude, 
il a euh, mis euh, les extrêmes en fait dans le même euh, dans le même panier et il a dit euh, que dans, dans, dans les communications on va dire euh, gouvernementales euh, ils te disent euh, en gros euh, peu importe euh, qui prendrait le pouvoir si c'était le nouveau Front populaire aussi euh, il y aurait euh, de la violence oui ça c'est pour rabattre chez eux quoi ça c'est ce que je voulais j'ai pas fini ma phrase mais c'est ça ouais. c'est pour rabattre euh, ayez peur il y a que nous qui assurons la voilà. l'ordre L'ordre. Mmh, mmh. C'est-à-dire que hier, moi, j'étais en plateau avec euh, Jean-Pierre Raffarin, euh, et, euh, un ancien Premier ministre de Jacques Chirac, qui avait été justement Premier ministre après 2002, après euh, le, mmh. le, le 21 avril 2002, où Jean-Marie Le Pen est arrivé au, au second tour. Et, euh, et lui, il était obsédé par cette question de l'ordre et du désordre. C'est-à-dire qu'il disait, euh, voilà, voilà pourquoi je, je prône le nini, c'est parce que euh, le ni LFI ni Rassemblement National, c'est parce que pour lui, les deux étaient synonymes de désordre. Pas un mot sur le programme raciste euh, du Rassemblement euh, National ou même le fait qu'ils étaient d'extrême droite. C'est juste que dans sa tête, euh, euh, le, le, la possibilité d'accession au pouvoir d'autre chose que le cercle de la raison, euh, qu'il situait en gros euh, le PS euh, et, euh, et l'UMP, en gros à, à l'ancienne, réuni euh, sous la forme d'Emmanuel Macron, mais il n'était pas contre les LR, il n'est pas contre même le Parti Socialiste. Mais tout ce qui est en dehors de ça, pour lui, est lié au désordre. Et donc, il était terrifié par ça. Et il disait que, en gros, si LFI ou le Rassemblement National arrivait au pouvoir, il y aurait un désordre dans la rue, un désordre institutionnel, puisqu'il ferait n'importe quoi avec euh, le, les, les institutions. Et c'est très important parce que ça participerait mmh. aussi, en fait, du climat euh, potentiel de violence. Euh, on l'a vu, Giorgia Meloni est en train d'annoncer en Italie une grande loi euh, de réforme institutionnelle. C'est-à-dire que les, 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 les fachos, l'extrême droite, lorsqu'ils prennent le pouvoir, ils ont toujours cette tentation, enfin pas cette tentation, ils le font, euh, de, de, de vouloir changer les institutions pour deux choses. Un, leur permettre de dérouler euh, leur programme euh, raciste et leurs propositions euh, racistes qui sont souvent bloquées en fait par euh, pas mal de choses dans leur constitution, dans leur loi, etc. Et deuxièmement, pour s'assurer de pouvoir conserver le pouvoir. Ça, c'est très important. C'est ce qu'a fait Orban. Il a un peu changé les lois hein, pour pouvoir se représenter. Ou, ou Vladimir Poutine, hein, hop, il change les lois. Bolsonaro, il a essayé de le faire, mais ça avait été bloqué. Enfin, je veux dire, ils essayent toujours un peu, un peu d'avancer dans cette, dans cette direction-là. Et donc, euh, euh, là, il est absolument certain que si l'extrême droite prend le pouvoir, elle va aussi penser ces réformes institutionnelles pour permettre ces, ces, ces deux choses-là. Parce qu'il y a plein de choses qui ne leur seront, qui leur seront euh, pas possibles. Et... Euh, pour lui, changer ça, changer, vouloir changer la cinquième, euh, c'est générateur de désordre. Et il s'avère que de l'autre côté de l'échiquier politique, comme la France insoumise veut la sixième république, que c'est dans leur programme, il disait « Ah voilà, encore du désordre, encore de la possibilité, en plus la convention, le machin. » bon, euh... On voit à quel point le présidentialisme nous met dans un pays euh, serein, euh, tout va bien. <rire> C'est vraiment super. Et, alors, et, et en plus, lui, il rattache ça, puisque moi, je cite des exemples euh, d'extrême de, droite qui ont pris le pouvoir, mais lui, bien sûr, il me disait, ah ben oui, mais regardez, euh, Jean-Luc Mélenchon, son modèle, c'est le Venezuela, euh, machin, donc euh, voilà. Et il disait, il va transformer la France en Venezuela, il veut copier les institutions du Venezuela, n'importe bon, quoi, mais enfin, euh, c'est ce qu'il a, ce qu a dans la tête, en fait. Et euh, oui. donc, j'ai vu, en fait, Raffarin convoquer, en fait, cette question de la violence, y compris institutionnelle, pour essayer de mobiliser les électeurs pour aller voter euh, euh, au centre et euh, contre euh, les extrêmes. Donc, euh, et bon, bon, je trouve Mais, pas... Tu vois, bon, euh, je, euh, les sondages ne sont pas très bons, quoi. Donc, euh, tout le monde a un peu, un peu le cafard, là, en ce moment. Euh, la question, quand même, de... Euh, si l'extrême droite gagne, comment, quel comportement, quelle attitude on a face à elle Alors, bon, évidemment, il y a un grand accord sur le fait qu'il va falloir lui résister, mais lui résister comment Lui résister euh, par un groupe déterminé, euh, en, en élargissant euh, le groupe, euh, en essayant de, de se faire mieux comprendre et de mieux expliquer ce que fait l'extrême droite et et d'ouvrir une autre alternative euh, démocratique, ce sera une question qui va être très importante dans la suite. Et en fait, cette histoire de la violence, elle préfigure un tout petit peu euh, ce débat-là. C'est-à-dire que, est-ce que, euh, encore une fois, je, enfin, je, vraiment, je ne, enfin, je, elle préfigure, je ne dis pas qu'elle entérine, c'est-à-dire que ce qui se passera euh, dans les 
jours après l'élection, il va y avoir beaucoup d'émotions et, euh, et ça ne veut pas dire que ça va clore le débat. Mais néanmoins, c'est un petit peu ça l'enjeu aussi, c'est qu'on ne peut pas euh, ne pas être compris. Il faut, que, il faut que les Français comprennent ce que nous faisons. Quand je dis nous, c'est la gauche et que euh, ceux qui réagiront, ils vont engager la gauche. C'est-à-dire, euh, je veux faire un parallèle qui n'en est pas un, mais quand la LFI euh, manifeste bruyamment dans l'Assemblée, euh, même si les autres n'ont pas, le pas le même comportement, c'est LFI qui embarque la gauche. Parce que c'est ce qui se voit, ce qui est bruyant, ce qui choque les esprits, qui reste dans le souvenir. Et, et là, euh, c'est la même chose qui va se produire. C'est au fond, comment, comment on construit une attitude euh, qui euh, ne nous coupe pas de nos concitoyens, euh, qui nous permet euh, de les faire évoluer, de les faire changer. Euh, et je ne sais pas si, euh, si la violence sera une... Encore une fois, je, je, vraiment, je, je ne dis pas du tout... Je, je ne condamne pas par avance les violences. Ce n'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux juste te dire, c'est que je peux tout à fait l'entendre, mais je ne pense pas que ce soit une stratégie possible durablement. Quoi. Mmh. Que, la que... stratégie du groupe soudé qui va aller affronter euh, les fachos, euh, pour moi, c'est une stratégie minoritaire qui ne peut pas être comprise euh, et qui ne peut pas faire sens et, et nous aider à avancer. Donc, euh... Même si peut-être qu'elle sera nécessaire <coughs> j'en sais rien paradoxalement tu vois ben, j'en sais rien on en oui. discutera mais je vois pas je vois pas avant de se lancer dans des aventures comme ça quand as en face de toi la police l'armée la justice de l'état français faut faire attention à ce que tu fais et euh, bon je veux dire avant de faire des parallèles avec euh, la résistance euh, de 3945 euh, il faut qu'on enfin, tu vois il faut, il faut pas convoquer des souvenirs euh, mmh. qui ne pas, là encore, qui serait mal compris. Quoi. Hmm. Bon, Et on en reparlera. Hein, pas... On en reparlera, mais juste, j'aimerais terminer quand même sur un dernier point pour remettre un tout petit peu de positif dans ce, dans ce débrief. Euh, tout n'est pas perdu. <rire> parce que là, nous, c'est vrai qu'on est un peu abattu parce qu'on a vu des sondages qui donnaient disons-le, l'extrême droite euh, euh, gagnante, hein, mais ça reste que des sondages. C'est un sondage Harris Interactive qui datait du jeudi 27 juin. Euh, mais c'est pas... Euh, tout n'est pas encore euh, écrit, premièrement. Euh, deuxièmement, moi, je suis désolé, et là, ça doit être en faire évoluer certains, tu vois, mais euh, je me dis que peut-être que dans l'entre-deux-tours, le, dans le, dans il euh, y a quand même des gens, euh, euh, je veux dire, raisonnables, enfin, je déteste ce mot, mais enfin, euh, les gens du centre, là, de chez Renaissance et même de chez LR, ils vont se dire, non, mais ce n'est pas possible, on ne va pas à s'abstenir. Ben oui, mais Pablo, c'est cette même histoire, cette histoire de la violence c'est aussi une façon de rendre impossible je sais, je sais, le centre de je se sais. rabattre au deuxième tour. Je sur sais. Et le discours gouvernemental… On ne va pas soutenir les fauteurs de troubles dans la rue. Je sais. Donc, euh, c'est pour ça que je trouve ça totalement dégueulasse. C'est que ça alimente le RN et ça bloque le rassemblement sur les candidats du NFP. Et le discours d'ancien Premier ministre, d'actuel Premier ministre ou du président de la République qui part de, de guerre civile potentielle, euh, oui, effectivement, met de l'huile sur le feu. Mais effet, leur parole, elle vaut ce qu'elle vaut. Hein. C'est la parole présidentielle, certes, mais on n'est pas tous obligés de les gober, tu vois. Et y compris euh, des gens qui votent Renaissance ou même des gens qui votent LR, ils ne sont pas obligés de gober ça comme des, comme des, comme des, comme des moutons, tu vois. Euh, genre, ils ont le droit aussi de réfléchir, d'avoir un esprit critique et de se dire, merde, extrême droite en train et à deux doigts de prendre le pouvoir et de se dire bon bah on va aller voter nous oui bien non, sûr mais ce que faire. je veux te dire c'est que cette histoire de la violence c'est après l'antisémitisme après Jean-Luc Mélenchon maintenant je c'est l'histoire de la violence c'est le sais. troisième étage de la fusée sans fin c'est une tentative de leur part oui. qui est absolument délétère qui est abjecte qui est genre un contresens historique et complètement contre la démocratie et la république on est d'accord tu vois ça ne veut pas dire que leurs électeurs euh, doivent être dupes de leur euh, stratégie de, de, de pacotille. Quoi. Genre, on, est, on a encore le droit d'espérer qu'il il peut y avoir un sursaut et genre, de se dire, genre, merde. Oui, bien sûr, non, mais bien sûr, mais bien sûr, c'est possible. Mais juste là, nous, ce dont on parle, c'est de quel est le sens de ce qui vient de sortir. Quoi. Pourquoi ils en parlent maintenant et quel est l'effet de sûr. ça Et comment nous, on doit euh, faire face à ça, sachant qu'on est de la gauche et on a aussi... Euh, dans notre sympathie, des gens qui, enfin dans nos, nos, notre entourage, des gens qui font euh, 
bah, qui sont très, 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 très mal, qui vont être très, 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 très mal si jamais l'extrême droite gagne. Et très, euh, tu vois, enfin, moi, je serais très, 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 très mal, mais euh, à, à, à ceux qui voudront l'exprimer le, dans la rue, euh, dans la castagne. Bon, voilà. Bon, allez. Bon, allez. <rire> Sur ce, on se retrouve ce soir pour notre grand débrief. Ciao, ciao. À tout à l'heure, ciao.